河北、邯郸。喂，你好。哎，你好，我救援，给咱送油的。啊，你好，你稍等啊，我差不多十分钟左右到，十分钟多点吧。哦、啊，嗯，你车上有那个，就是说有那个那个，万一要是没有火了，对点火的那个线有。有，都有。有就行。嗯，好。嗯。十分钟，那我在车库门口等你啊。嗯，可以。你的车在车库底下呢，是吗？在车库底下呢。行行行，好嘞，嗯。我就在车库门口儿那等你，南门啊。OK OK， 嗯嗯。好。好。喂。喂，你好，我到咱那个地库入口了。呃，你你往下下来。我下。下去哈。好嘞，好嘞，那你上来，嗯，嗯，嗯，走。我不换护背枪。哎，走。你车停哪儿了？就在这儿。车停的时间长了是吗？右转，随后立即向左前方行驶。嗯、我昨天那个车是，嗯，我给忘了。昨天好像是我没有停车就上路了。哦，这可能我我有可能灯什么的没关，关了，电影。哦，你说没有熄火，了你说没有熄火，然后就上路了。可能是着完了，有可能，但是不能跟媳妇说，一一一说就着急了。<笑>可能是这个这个现象，因为在海南有过一回这个事儿，停了车以后，嗯，我们就走了。哦，第二天早起起来又没有，但是昨天晚上我记得我停车了，熄火了。现在打不着哈，打着吭吭吭不着。是油显示一点没有了，但是昨天我停车的时候还能跑两百公里。那一晚上也不应该着完呢。是啊，所以说。什么车？宝马七三零。嗯。我看你手机号河北邯郸的。对。那咱俩老乡的，我邯郸大名的。啊，大名的。嗯。哎呀，这邯郸咱西安好多的邯郸人。嗯。看你是北京的号吗？对，我之前在北京了，是吧？咱那边在北京的多吗？那就加个微信，对，西安的，嗯，有事就。对对对，我就在广安路，是吧？嗯。这个油箱是在这边。您邯郸哪的呀？我就市里边。市里边的。对。回头了，我可以约你晚上出来喝酒。看看。来，有个人。我先看看它有电没。有电。哎，这个是大众的钥匙。嗯。大众的钥匙
先打一下，看看感觉一下。没电，没电，嗯，一打刺儿，先打电，看看。那我把车开过来。不用，我有应急电源。它的真正电源在后备箱。这是一个大电的，没电，严重亏电。嗯，再看一下。你看，现在游上去了，直接游到中，一还有五分之二。没电，没电。你昨天，我估计你熄火了，然后呢，电源开着呢。大灯。电源开着呢。嗯。对。我先不着急走，给它充满电，就是说我让它多充会儿，我走了你也能打着，是啊，省得咱再来回跑。那就找着车就完了对，让它找找，我就看能不能给它充饱和了。你充不好充？好充，正因为发电机它有一个亏电跟不亏电的一个检测，当它亏电的时候，发电机会增大发电量。像这种情况，如果车上就有发电机，对对对对，给这个电瓶充电的。你在西安待了多少年？两年，我待的时间短。待多少年？啊，我二零年来的嘛。那他待在这个，你在这边估计都定居了吧？我邯郸、西安来回跑。来回跑。西安这边有两个朋友开矿。哦。武安的。武安，那也是咱那边的吗？在邯郸武安的。嗯、啊。就是我去四 S 店，在邯郸四 S 店修车的时候认识。他一看我的车是西安的，说哎，我在西安的。我是，他给了我个电话，给了我电话，我也没有没有留住。后来在邯郸的时候碰见谁了？碰见在邯郸有个。在哪个县里头专门做橱柜的，你知道吗？呃，咱那边做橱柜的也不有不少，在这边的，还有做这个，在那个叫那个什么商城里头，他做橱柜的。嗯。正好，你们开发商也是我这个朋友，在南方认识，他要去订货去了，在那说，他一说这个地方，他说你看我这个电话打电话，他一看我手机上面是邯郸来电。啊、嗯。哎。这个小孩挺有心，他说你是邯郸的，我说你咋知道的？然后我看你那个电话，那个来电和那个什么是写的是邯郸，邯郸啊，我说是。他他说回头咱俩再聊，你跟老板说说你认识，你跟老板说不行，订我点货吧，反正是他说那个精装修嘛。对对对对。我说我可以跟你说，但是定不定？啊，那这咱就不决定了啊。后来我跟他一说。我去你工厂加工厂看看，就跑到加工厂，加工厂那个小作坊。小作坊啊。哦，你那个你得改造改造，你得买买设备，你订个设备，你有这个生产能力了，我就订。对。然后可以，那你要我这样买了设备，你给我买了设备，你不给我订，那你只要买了设备上去了，这个材料我认证一下，我可以把这个项目有有数据在这儿了，我可以，就这样就给了他了。嗯。七十八万的项目，那他就多大了一下？啊，嘿嘿，八栋楼，八栋楼精装，他只是供材料，啊，供橱柜，他就是厨房的几个橱柜，对，他做橱柜的嘛，瓷砖那个没有给，他就是订橱柜的给，对对对对，反正你要说大也不大，七十那也不小了呀，您在这做地产，啊，做地产。我没坐地上，我朋友坐地上。哦、oh.。
。那你在这儿做什么的？我退休了。退休了。啥也不干了。哎，挺好。您今年多大岁数了？六十一，我当时从北京回来想去邯郸来着，后来发现邯郸咋说呢，还是城市稍微落后。然后我又来，对，城市小主要是。然后我发现我说，邯郸一个月才能挣几千块钱。对。你在西安的工资肯定要比邯郸要高。对对对。邯郸应该比邯郸的工资高个两三千块钱，差不多。但是说白了，开销也稍微大点。租房啊？呃，租房什么的，因为我在我在没有地方租，没有我在广安路自己租的门脸，然后一年你自己开的这个对对对，嗯。我主要不是救援，我主要就是修自己客户的车。然后救援就是说，跟他们网上带带，就是揽客户呗。说白了，因为你是个修理厂的。对对对对。修车洗车。主要是维修钣金喷漆，保养维修跟钣金喷漆。你像你这个就是在网上找的。不是。那是在什么上面？我是给我装修的时候，个小孩儿，嗯，小马，他给你联系的，他给我推荐的嘛，他给你推荐的，像我这个基本上都是网单，网单，嗯，哎呦，我跟我小马，哦，推荐的我，他点进去以后就是这个，他在网上找的，不是不是，他说是。因为他这小孩嗯，也也挺好，认识修车的什么的，不是，他正好给我打电话，说师哥你到西安，我到西安，他说过节了，呃，要不我请你吃顿饭，小孩挺好，就当朋友了。对对对对。我说的我正忙着呢，他说啥事吧？我说的，你要有油桶，你给我个油桶，我加点油，我车可能是不是亏油了就亏电了。嗯。他说：“那你别管，我给你打电话问我嘛。”他打电话，他说：“我给你推荐一个，这个你加他，这个钱价格你跟他们去说去。”啊，他就给我推了这个东西。这个人，我看，对，这个人就是网网单，是网单，对，专门干网的，就是他在网络上找好，给你一说，然后你去加他，然后价钱一谈。干网单，像我基本上就是离得近我才去，远了不去。我光覆盖周边的客户，拉客户嘛，应该差不多了。现在虽说能打着了，但是你看它还显示一个蓄电池，电量低。嗯，请启动发动机。现在的电量低，就是说足够它能打着，但是还是最好让它再着个半个小时，就这样怠速着着就行。对，就这样让它着着就可以。了。这是一三年的七系吧？一四，一四年的。对，当时是，这属于可以说是一一一款，然后一四年出了一个小改款，小改了一下。嗯。好，让它着，在里边。你把车钥匙一拿，让它在这着着，然后咱俩上去之后，你这个车肯定还得下来停这一块吧？对，所以说你再下来之后，再让它等一会儿，让它着一会儿，然后一起火，一锁车就行了。锁上了，锁上了，锁上了，你锁。啊，锁上了，让它着着吧。嗯。不用加了。那里边着一晚上，它也着不完。
给我把电话承认了。对，以后有啥事了，一会儿咱俩加微信。嗯，给你打电话。对。有的时候就就就开着车，海南、湖北、昆明，在邯郸在朋友里头，在海海南、昆明都买的房子。嗯嗯。反正没事了，又不上班了，就没事就转呗。对对对。啊，我买了。我我我看西安他们这个项目还做没？做了他需要的话，叫你爸过来跟你谈谈。行，行叔。在这边包个小活儿，最起码能跟你在一起开开。对对对，因为之前西安的西安的建筑市场比北京强。对，因为他现在发展中，北京已经饱和了。对，西安你看建房子建多少？你在这看。对。修修立交桥，就现在又修立交桥，地铁上的。我以前就干那个嘛。啊、嗯，就以前最早那时候跟我跟我做助理都是临漳的，魏县的，抹灰都是魏县的，对，大部分都是临漳的，泥瓦匠、钢筋工，哼，都是这个。咱没接触这行业，也不太清楚。就是早先我爸弄的，其实没人干那个。对，我这个是啥？参加工作就干那个的。那会儿就干这个。对。行，行叔，那我就不耽误您了。好，我把钱转给你。没事，不用转了，不用转了。我这油也没加，就给你搭电嘛。没事，不用转，不用转。跟平台也没法交代。我这没跟他没啥交代的。我来解下锁。门上啊。我微信转给你。不用转，不用转。剩下的就是你不是你不是已经交了个定金吗？给了一百了。对呀、啊，剩下的都是我的，知道吧？那我就给你。不用不用不用给。不用给,给,不用给又没加油，不用转不用转。我给你转。不用转，真的不用转，您不用转不用转。不用转，咱近又不是说远，我跑一趟油也没加。那你也得。没有没有没有。白跑一趟。五分钟，我这从那儿跑过来，我这从那儿跑过来五分钟，不用转不用转不用转。不用转，您不用转，咱这进二百吧，不用不用，真不用，真不用不用不用，不用真不用，您不用转不用转，叫什么？不用转不用转，你你不用转真不用转，以后有事咱再招呼就行了，行不行？呃，第一次我先给你转了，第二次你不要也行。<笑>不用转，真不用转。说的我说叫什么瑞？王。王瑞。对对对。我给你先给你转二百。行行行，行叔、啊，嗯，对，到时候您腾开功夫了，您就叫我。行吧。好，好了叔。谢谢您、啊。嗯，没事没事没事。嗯。在这边有啥事儿了？对，在这边咱。在不在？你给我。对对对。打个电话。啊。好。行，行叔，嗯，好。那我过去了是吧？嗯，好，没事儿，没事儿。好，好嘞，叔，走吧。嗯，有事咱们到时候电话联系，微信。嗯，到。没事儿，没事儿。有事就给我打电话。对，嗯，慢点啊。咱们昨天救援的那个宝马七系啊，咱一开始也不知道什么车，然后呢，他叫的救援相当于是花了三百五一共，付了一百块钱的定金，然后二百五十块钱尾款，需要的就是七升九五号油，去给他加上，他以为是没油了呢，其实不是，就是因为那个电源，应该是，当时熄火了，然后又开了一下电源，导致一直耗电，耗了一晚上，没电了，咱们早上才发现是没电了。搭上电以后才看见油还有小半箱的，所以说他就算找一晚上也不可能把油找没的。咱们以为是老乡，然后再加上豪车嘛，留住这个客户啊，最主要是，然后再加上以后有个照应，嗯，说白了就是攀高枝啊，然后不收钱，咱们昨天是二百五十块钱尾款。然后他非得要给给了二百，到今天我也没收，咱们给他发个消息啊，把这钱给他退回去。看一下他给付了二百块钱，咱给他退了，然后发个语音。
，哎，差点点上收款了，退还，退过去了，给他发个语音。那什么时候，您这跟我爸岁数差不多大，我就叫您叔叔了。这个钱我给你退回去了。咱这头一次见面，而且还是老乡。当时我一打电话，我一看邯郸的，然后这就是缘分，我觉得。因为在西安这边，我碰见两年了，碰见老乡不多，还是少。以后在西安呢，还是得您多多照应啊，少不了麻烦您。咱这主要修车，你知道吗？以后有啥问题，保养什么的。你就直接说话，我把位置发给你，咱这店就在这儿呢，咱俩离得不远。您那儿要是啥时候有时间，你看，咱们一起吃个饭，一起坐坐，是吧？一天小赔几百，生活多姿多彩。为什么这么说呢？我收尾款二百五啊，然后我得返还回去，平台返给平台一百三，相当于我只收一百二啊。嗯，但是呢，我油也没加，相当于我就亏一百三，白跑一趟。但是这并不代表白跑，我收获的是一个客户，哎，处好了就是一。知心朋友，昨天过了俩小时之后，平台就跟我说了：“你这个油加完了没？把钱返回来。”送油送完了没嘛？那货他妈老问我呢，在转钱呢。嗯，平台老问呢，转钱呢。相当于返回去一百三，我拿一百二，然后呢，这个咱就不收钱了，我直接给他，昨天就把这一百三给他返回去了。刚才刚把这个我老乡那二百给退回去，给他发了消息，咱把位置给他发过去。我就在这个位置的时候，离您那儿近得很，有什么事儿咱随时联系。祝您国庆节快乐啊！ OK， 他给咱回过来消息了。好了好了，你太客气了，你就收了吧。你来回跑也是油钱，干啥的？做个生意小买卖也不容易。嗯，没毛病。那我先谢谢你了啊，也祝你国庆节快乐。